Samantala bilang tugon, makakausap naman natin si Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng DOE. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Sir Rabi, at sa iyong tagasbaybay. Opo, sunod-sunod na po yung rollback uh, nito mga nakarang uh, linggo. Pero tanong ng grupong laban consumer, eh bakit uh, hindi po na nakokontrol yung disparity uh, sa presyuan at uh, nagkakaroon pa ng price war, particular na sa mga small uh, oil players? Sir, yung disparity kasi ng prices sa uh, petroleum product, katulad nga na siya sabi natin, because of the uh, competition, nagkakaroon mm -hmm. ng price war. Mm -hmm. May mga areas po talaga, lalo na kung marami kang kompetensya ng mga independent players, so nag nagkakaroon po talaga ng uh, mababang presyuhan. Mm -hmm. Like for instance, yung na-report na recently, di po ba yung sa Bulacan? Opo. Meron po kaming napuntahan doon na independent players na palaging nauuna daw magbaba. Mm -hmm. So with that, tinatapatan po ng ibang mga players na nasa franchise area or nasa trading area. So at the same time po, itong mga ano to, nagbibigay pa rin po sila ng magagandang uh, benefits sa ating mga consumer as part of their corporate social responsibility. Mm -hmm. Nabanggit so, niyo po? Ma Opo. Uh, okay. Sir Rafi, ang price matching po naman kasi is part of competition. Mm -hmm. Nabanggit niyo po mga independent uh, oil player yung nakita ninyo, pero ganito rin po bang observasyon nyo doon sa big uh, oil tree uh, companies uh, kapag uh, uh, magkakadikit sila uh, nung gasolinahan? May ganito rin po bang uh, price war? Yeah, may mga ano po, kung mapapansin nyo minsan, may mga major din na nauunang magbaba eh. Tapos mm -hmm. ang tumatapat naman yung mga independent players. Mm -hmm. Kaya nga po sana pinakikiusap namin kung sino yung mas malaking magbaba, mauna siya. Kasi nga, tinatapatan lang po ng mga katabi niyang gas station. Mm -hmm. At so far, wala naman kayo nakikitang issue sa kalidad uh, ng mga ibinibentang uh, langis, lalo na yung mga nauunang magbaba ng uh, kanilang presyo. Sir, dun sa Bulacan po, nung Friday lang po nagkaroon ng inspection, may request po sa amin, So, na, nakatest na po ngayon, sinararas na po namin sa laboratory, wala pa po kami result. Mm -hmm. Pero po sa may regular naman pong inspection na kinokontak ang Department of Energy para ma-check nga po natin yung compliance nila on quantity, tama ang sukat at mm -hmm. yung mga nilalabas sa dispensing pump at tama ang kalidad. So, for may mga bumabaksak din po sa mga quality, lalo na po yung compliance nila sa biofuel flow. Okay. Ito po yung uh, component ng uh, biofuel compared dun sa... Uh, uh, ka, dapat meron po kasing uh, factor ng biofuel, hindi mo ba? Oh, may percentage. Kasi na po natin, dapat mm -hmm. po may 10% ethanol Opo. and then yung pong ating diesel may 2% cocomethyl ester. So doon po sila bumabagsak, not uh, necessarily oh. doon sa quality ng uh, yeah, mismo po. oil. Bihira na po yung bumabagsak sa ganong klaseng mm -hmm. ano, sa PMF. Mm -hmm. ah, nabanggit din po ng uh, uh, grupong laban consumer na dapat uh, maglabas daw ang DOE ng uh, mas detalyadong uh, breakdown uh, ng presyuhan sa petroleum products. sa uh, Ano po reaction dito ng DOE? Yeah, tama po si Atty. Di Maggi ba? <laughs> My former boss. <laughs> <laughs> si Atty. Di Maggi ba? Ipakasama po namin siya nung Opo. kinap po namin yung draft ng Department Circular. Mm -hmm. Kasi yan nga po, patuloy po yung pag-aaral na ginagawa ng Department of Energy Tama rin po siya na may provision po sa RE8479 or sa Oil Industry Regulation Act of 1998 na in the event na merong unreasonable rise, cartel, and predatory pricing, so meron po tayong DOE-DOJ task force. Mm -hmm. So at present po, para matuloy na po yung circular na yon na talagang detalye ng breakdown at wala kami kinabiolate na any law, So we work closely with the Department of Justice at saka po yun sa ating Philippine uh, Competition Commission. Di po mm -hmm. ba? Ka-create lang po. Apo. To come up with an adapt or to adapt a new policy to address any allegation po of anti-competitive anti behavior in the market. So ang sinasabi so, niyo po, po oh, yan, lalabas po ito uh, eventually, yung uh, breakdown na uh, sinasabi ng uh, Laban consumer kasi ang sinasabi niya sa electric at uh, water uh, concessioners nga may breakdown daw talaga eh. Makikita mo kung uh, alin doon yung uh, tumataas. Yun nga po. Yun po talaga naman yung tinitignan natin para masabi po natin kung saan part din ng uh, supply chain ang mm -hmm. talagang nagiging dahilan ng pagtaas o pagbaba ng presyo. Mm -hmm. Kung katulad nga po ng sinasabi ko, we have to work uh, closely with the concern other government agency like the OJ and PCC para wala naman po kami pa-violate. Opo. May, may timetable po ba kung uh, kailan uh, lalabas ito? 
So in fact, nakadrop na po yung circular na yun. And then may mga ilang consultation na lang po kami ginagawa. In fact, mm -hmm. part nga po si Atty. Diga, si Maggie ba, to crack that kind of circular. Mm -hmm. Mapunta naman po tayo sa presyo ng uh, crudo sa world market. Uh, ang projection hanggang uh, January, may, baka posibleng bumaba yung uh, presyo ng uh, crudo. Pero I understand uh, yung OPEC ay nakatakdang magpulong at alam naman natin, uh, doon sa pulong na yun, pwede magbago ang lahat, hindi ho ba? Uh, ano projection na nakikita ng DOE? As uh, si DOE po, di po ba hindi naman kami nag-project? Rather, okay. basis sa monitoring po, uh, kung pagbabasihan po ang presyo ng crude, which is the raw materials natin, mm -hmm. so makikita po yung presyo niya ngayon ng February and January, halos pareho lang ngayon. Opo. Sabi nga natin, hindi natin po hawak yung mga iba pang factors or Oo, almost po. all the factors. Mm -hmm. Like for instance, yung mere speculation, na sa December 6, magkakaroon ng meeting ang OPEC, mm -hmm. sabi nga ng Saudi, pati yung uh, non-OPEC quarters nila, that may cut production po. Mm -hmm. So, alam naman po, pag nagkaroon ng disruption ng supply, sumisipa po ang presyo. Mm -hmm. So, dapat ho, uh, ngayon, huwag muna magdiwang at uh, abangan, <laughs> abangan kung ano yung uh, mangyayari dun sa OPEC meeting na yon. Yun po, madalas ang sinasabi na Mr. Rabi, no? Mm. Uh, in the event na talagang maganda ang presyo, ha? Uh, patuloy pa rin po yung gawin nating way of life, yung energy conservation and efficiency. Mm -hmm. Hindi ko mo may problema lang, saka tayo magtitipid. Mm -hmm. Rather, gawin nating pang-araw-araw na kilos na po natin na magtitipid sa paggamit ng petroleum product. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa Balitang Hali. Salamat po. God bless. Si Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng DOE.